dear students today we are discussing about the insect pest first of all we are discussing about the definition of the pest what is mean by pest pest nu parayunathu namukku ariyam oru harmful species aanu pakshe endha pratheegatha adinde population size allengil population density kooda adayid over aavu adayid beyond the damage threshold level damage threshold level nu parnal endha അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ബി ബിലോ വിച്ച് എ പെസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് കനോട്ട് കോസ് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഈൽഡ് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഈ ഒരു ഡാമേജ് ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന പെസ്റ്റിന് ആ ഒരു റിസോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പാഡി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡായിരിക്കും ക്രോപ്പായിരിക്കോട്ടെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ കൂടില്ലേ ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് ഡാമേജ് ത്രഷോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാമേജ് ത്രഷോൾ ലെവലിനേക്കാളും കൂടുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻസെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പെസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒരു ആ ഈൽഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സിനൊരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ അഡ്വേഴ്സലി എഫക്റ്റിംഗ് ദ അബൻഡൻസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇനി ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് സ്പീഷീസ് എപ്പോഴാണ് പെസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്താവുക എക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവലിൽ കൂടുതൽ അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാവുന്നതാണെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺവീൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് വളർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻസെക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് വളർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ നമുക്ക് പെസ്റ്റായിട്ട് മാറിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ പെസ്റ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലിക്ട് കൺസിഡറബിൾ ഡാമേജ് ഓൺ ക്രോപ്സ് ഒരു സെർട്ടൺ ക്രോപ്സിന് ആ പെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡറബിൾ ഇൻഫ്ലക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ പാഡി ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പാഡീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും വളരെ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദ മെനി മില്യൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഓൺലി ഹെബ് എബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് വഞ്ചെ ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ് കോസ് നിയർലി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഡാമേജ് വേൾഡ് ഇനി ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് അത് പ്രോ ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഏരിയേനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് അഗ്രസീവ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് മോർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓഫൺ ടേക്ക് ഓവർ ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റീജ്യൻസ് വെർ മാൻ ഹാസ് ടെമ്പേർഡ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബയോട്ടിക്കൽ ബാലൻസസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്പം ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ ഓഫ് പെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡാമേജ് ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ആക്ഷൻ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയാം ദൻ ഡാമേജ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ലെവൽ ദർ വിൽ ബി കൺസിഡറബിൾ ക്രോപ്പ് ലോസ് ഏതൊരു ക്രോപ്പാണോ അതിനെ നഷ്ട അതിനെ നശിപ്പിക്കുക പെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് ഫുൾ വരുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡാമേജ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നാശങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോപ്പിനെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് എക്കണോമിക്കലി അതിനെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അത്തരത്തിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിനെയാണ് എക്കണോമിക് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മച്ച് ലോ ലെവൽ ഓഫ് പെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ